¡Hola! Soy Marien y bienvenidos a Latin Lit. Hoy este maravilloso canal cumple 5 años y quiero agradecer a cada uno de ustedes por eso. A todos los que están conmigo desde hace tanto tiempo, pero también a todos los que se han sumado a lo largo del camino. Anuncio importante, para los que estén viendo este video antes del 16 de septiembre a las 4 y media de la tarde, vayan a Instagram porque ahí voy a celebrar el cumpleaños de Latin Lit haciendo un en vivo con mi hermana desde Lima, yo estoy aquí en Alemania, y vamos a hablar de literatura, de libros, porque ella también es una gran lectora y de todo lo que ustedes quieran en realidad pueden proponer temas durante la conversación así que ya saben, no se lo pierdan 16 de septiembre, 4 y media Instagram bueno, este video es un video especial un video más honesto en el que voy a estar aquí hablando con ustedes y donde vamos a recordar algunos de los momentos más algunos de los momentos épicos de Latin Lit. En verdad ha sido un largo camino y no les voy a mentir, en algún momento de mi vida pensé en, en dejar de hacer videos, en hacer un último video y adiós, pero ahora estamos bastante lejos de ese momento, así que no se preocupen, <ríe> hay la delete para rato. Hemos vivido muchísimas cosas en estos cinco años, hemos hecho un montón de tipos de videos de literatura, pero también hemos viajado por el mundo, hemos conocido escritores. Así que ahora, hoy, vamos a recordar todos esos momentos épicos, los mejores momentos de este canal. Y por fin van a conocer la historia completa detrás de ciertos videos. Empecemos. Bueno, ahora vamos a transportarnos al pasado. Y por supuesto empezaremos en el comienzo, viendo un poco de mí hace 5 años. <risa> Empecemos con mi primer video. Ah, oh, por Dios. Acá está mi computadora. Aquí está mi computadora. Y voy a estar mirando todo el rato. Así que veamos y reaccionemos mientras les cuento un poco de mi primer video. ¡Holi! Soy María. Bienvenidos a mi canal. En este video quería hablarles sobre los escritores latinoamericanos de los últimos 200 años. 200. Los dos Claro. Oh, me da risa que he ido cambiando la intro, he subido el tono y cada vez va más rápido. Igual que mi voz. Hace poco descubrí que la literatura latinoamericana ni siquiera es un término famoso. ¿Qué? Hablamos de literatura española. Oh, me da ternura ver eso, Marien. Aunque no lo sabía, yo recién estaba empezando en el mundo de la literatura. Y yo sé que para muchos he estado metida en ese mundo desde que agarré un libro, pero en realidad... Desde que comencé a estudiar en la universidad hasta ahorita, siento que mi percepción de la literatura ha cambiado totalmente. Y me da mucha nostalgia. Ese video lo hice en Lima. Atrás está el librero de, de mis papás. Ya vivía en Alemania y estaba en... Acababa de terminar los primeros seis meses de mi carrera, mi primer semestre. No sabía nada todavía, siento yo. Y estaba en vacaciones de verano, que son dos meses, agosto y septiembre, y me había ido justo eh, hasta octubre a Lima a pasar las vacaciones con mis papás. Esa blusa me quedaba gigante, me quedaba súper grande. Y las uñas combinan con mi blusa también. Pero lo cierto es que cuando decidí abrir el canal, fue en homenaje a mi abuela, como he dicho en varios videos. Y ella acababa de fallecer. Ella siempre me apoyaba con todo mis ideas y, y con mis proyectos. Bueno, y cuando ella falleció yo heredé bastantes cosas de ella, incluyendo algunas de sus blusas. Entonces, casi todos mis primeros videos fueron con la ropa de ella porque trataba de hacerle un homenaje. Eh, mi abuela siempre también tenía las uñas pintadas, entonces yo también me pintaba las uñas. A ver, ¿qué más? Vamos por listas de reproducción. Hace tiempo que no veo mis videos. En realidad la gente me pregunta si es que veo mis propios videos y la respuesta es sí. A veces estoy en familia o con amigos cercanos que nunca han visto mis videos y sale el tema y... Es como, pongamos algunos. Y cosas así. Entonces ahí veo mis videos, pero no es como que yo me siente a ver mis videos. Eso no, no sucede porque normalmente yo edito mis videos. Entonces eh, me paso horas editando, estoy como súper, súper eh, obsesionada con terminar ese video y luego lo abandono para siempre. Entonces ya no quiero saber más de ese video. He estado demasiado tiempo editándolo como para una vez que ya lo subí ver que algo está mal. Así que lo lanzo al mundo y se acabó. Entonces ahorita me da muchísima nostalgia porque son videos que no he visto en años. Hola, soy Marien. Bienvenidos a mi canal Latin Lit. Y el tema de hoy es ¿por qué? <risa> ¿Por qué Latin Lit? <risa> me da risa lo histriónica que era. Creo que toda esta lista de videos, Conóceme, fue la primera que inventé. Lo de aquí mis videos favoritos son tres. Empezando por... 
por el video para mi querido Soy Perú. Eh, con un Inca-Cola en el fondo, ¿no? <ríe> en ese video estaba extrañando muchísimo Lima. Filmé en Alemania con mucha indignación porque había gente que estaba hablando mal de mi país y yo me indigné y así nació este video. Es sobre literatura peruana. Eh. Sí, ese, ese es uno de mis favoritos. Es uno de mis videos más vistos también. Vayan a Perú. Mucha gente me conoció por ahí y por eso estoy súper agradecida con ese video. Oh, este video. Este es, este es otro de mis favoritos. Mis ex novios convertidos en libros. No sé cómo no tiene más vistas. Les estaba contando un poco de mi vida privada y de mis ex novios y los convertí en libros. Ay, es una idea loca, en verdad. No he visto que nadie más se atreva a hacer esto. Eh, definitivamente es uno de mis videos favoritos y uno de los más divertidos. Ay, ahí estoy en, en Lima también. Siempre en las vacaciones de Lima tenía más tiempo para grabar videos. Entonces es por eso que muchos de mis videos fueron en, en Lima. Este no es el caso, ¿no? Pero con el librero de fondo, típico. Vamos a ver qué leer. Y a la vez me voy a contar un poco, bastante, de mi vida privada. Un gran video. De esta lista de reproducción, mi tercer video favorito es este video, que me parece genial también. Ahí cumplía 20 años. Bienvenidos a la Tilly. Hoy es mi cumpleaños, por lo que quería hacer un video personal. Un video totalmente diferente. Es increíble como a veces pienso que tenemos todo el universo dentro nuestro. Y con él, Filosófica. Por eso, entre más la niña, cómo contarle mi vida, más me he dado cuenta que estaba haciendo un repaso de las corrientes eso fue súper, súper divertido. Cumplía 20 años, ahora tengo 25, soy una vieja. Sí, bueno, han pasado 5 años. Me veo bastante bebé. El hecho de mezclar corrientes históricas con mi vida y que vayan tan bien me parece súper creativo. No sé cómo se me ocurrió. En un par de años me gustaría hacer la segunda parte de mi vida que pasó después porque se queda como en... Es posible. Creo que todo es posible. El año pasado incluso cumplí mi sueño de... Australia, creo que en verdad Australia. Si lo puedes algo, lo puedes cumplir y esto me asusta un poco porque si es verdad que la historia se repite una y mil veces también dentro de nosotros mismos, la corriente que me sigue en mi vida es el romanticismo ¿Ven? Falta la continuación, así que creo que en algún momento voy a tener que hacer la continuación de lo que sí. Hablo de mi viaje a Australia. Es una pena que abrí mi canal después de haber conocido Australia, porque me hubiera gustado ver cómo son las bibliotecas ahí. Y eso me lleva a una de mis listas de reproducción favoritas, Viaja conmigo. Hemos estado en varios países. <risa> Repasemos cuáles. Hemos estado en Ámsterdam y otra vez ahí, Ecuador, Croacia... París, Disneyland París, en Madrid, España, en Marruecos, en Turquía, Austria en Vietnam. ¿Qué estaríamos haciendo en Lima? Cuéntenme. Estaríamos durmiendo. Serían las cuatro y media de la madrugada. Y en vez de eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos en medio de Vietnam. En medio de la lluvia y la neblina, en el mar, en un kayak. Y todavía encima, María Fer remando. No sabemos a dónde vamos. Estamos dando vueltas y vueltas. Estamos yendo perfecto. Vueltas y vueltas. No, vueltas, vueltas y vueltas. vueltas. No. Tírate al agua. No, nos vamos a hundir. Eh, Hungría, comiendo en Hungría y en Sudáfrica. Estos son algunos, pero en realidad 
Tengo grabados otros países que nunca llegué a subir que ustedes todavía no han visto. Tailandia, Camboya, Luxemburgo e Italia. Esos también los tengo como en proceso, por así decirlo, desde hace, uy, desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que a ustedes les gusta variar, entonces no me gusta subir como un montón de videos de viajes, sino como alternarlo. Por ejemplo, una de sus listas favoritas es... En la lista de los retos literarios, los juegos. Ahora que lo pienso ya casi no hago retos. Bueno, creo que me siento un poco vieja para eso. He tenido varios invitados especiales. Mis invitadas especiales favoritas han sido Kate y Silvana. Porque bueno, son mis mejores amigas, ¿no? Las conozco hace muchísimo tiempo y me encanta pasar tiempo con ellas. Entonces, grabar un video juntas ha sido divertidísimo. De hecho, me han mandado un mensaje para este video, un mensaje que yo todavía no he escuchado. Así que voy a entrar para ver qué tienen que decir ellas sobre su recuerdo, sobre su participación en Latin Lit. Estoy nerviosa, no sé qué, no sé qué me han puesto, todavía no, no he escuchado las notas de voz, así que... Empecemos con Kate. Oh, son tres notas de voz, le dije una y de menos de 40 segundos y me manda tres. Vamos a ver qué quiere decirnos. Ah, oh, cariño. Ya, yeah. a ver, para mí cómo fue hacer el video de Latin Lit. Fue dentro de todas las locuras que hemos hecho juntas, la verdad, una de las más chéveres. Fue, fue demasiado divertido, obviamente no me salía porque yo jamás podía hacerlo frente a la cámara, no sé qué me pasaba y nos reíamos un montón y lo repetimos como no sé 100 veces, pero fue divertido repetirlo, ¿me entiendes? Fue súper bacán, súper chévere, la pasé increíble, además que yo me acuerdo que era una idea así que tenías como un sueño y pues ahora se ha hecho realidad y llevas 5 años en esto y está súper cool, así que las mejores vibras para ti, me bien, te ves increíble y viva la Team Lead. <risa> Ay, voy a hacer otro audio, esto no está funcionando. Ya, aquí va otro audio porque no sé si el anterior se entendió. <risa> ya, va otro, otro. Ya, ahora sí. Yo me acuerdo cuando hicimos el primer video, estábamos en tu casa con el fondo del librero atrás que decías como que ese es el mejor fondo de toda la casa y me parecía genial. Y nos sentamos ahí en una banca y me acuerdo que no sabía cómo aprenderme lo que me habías dicho que me tenía que aprender para decir. Entonces lo escribimos en un papel y lo pusimos como atrás de la cámara y después, no sé, simplemente salió nomás. Salió la estación del corazón y fue increíble. Y me encantaría hacer otro, pues me podríamos hacer algún día uno a la distancia o no sé cómo haríamos de aquí a Chile, de aquí a Perú. De aquí al mundo, tengo que ir a visitarte de todas maneras. Te quiero, cariño. Ay, quédate tan linda, tan loca como siempre. La adoro. Recuerdo que no le salía y no le salía y lo practicamos mil veces y tuve que escribir en un papelito la estructura para que no se olvide de lo que viene después. Porque como a ella también le gusta leer y el video que hicimos juntas era de desventajas y ventajas de leer, tuvo que escribir las desventajas antes y planear qué iba a decir porque ni ella ni yo creíamos que existían desventajas de leer. Por si acaso, si me gusta leer, lo que dije es otro video. Fue un video súper estructurado, bien pensado y es uno de mis videos favoritos. Ahora veamos qué dice Silvana. Hello, soy Silvana. Estuve en el video de retos literarios, que fue hace como cinco años, creo, hace mil años. Este, y para fue súper divertido, la pasamos súper bien. El video terminó en retos en el parque Kennedy y claramente yo perdí, porque todos los libros que, que adiviné literalmente fue... Por suerte, no sé cómo lo se viene. <ríe> Así que vayan a ver el video. Para los que no lo conocen, soy Silvana. Estoy en ese video y claramente fui un éxito. Lean los comentarios para que vean. <ríe> no me digan. Pero sí, fue súper divertido y me encantó. Así que espero aparecer pronto en otro videito. Ay, me encanta que las dos hayan terminado su nota de voz diciendo que quieren volver porque a mí me encantaría que vuelvan y yo estoy segura que a ustedes también. Me da risa que Silvana se presente. Silvana siempre se presenta. Incluso en el video de Latin Lit empezó presentándose y yo la quería presentar. Hola, soy Mariel. Yo soy Jesús, yo voy a donde está. 
Ay, Silvana, de verdad que los años pasan, pero nuestra amistad no cambia. Ah, claro, y ni qué decir con mi hermana. Ella es más que una invitada especial, yo la siento un personaje de Latin Lit. Por eso la van a ver ahora en el directo de Instagram. No se la pierdan, creo que va a estar bien divertido. Uy, en verdad he vivido muchísimas cosas con mi hermana, los viajes que hemos hecho, las aventuras, los videos inolvidables. ¿Qué más tiene que decir? Cheers. No, no, Paloma. Estoy harta de firmar. Confesiones de Paloma. Marien explota a su hermana para los videos. Confesiones de la Tilly. Porque soy menor de edad y me paro. Soy imparable. Imparable la niña. un montón de ternura. Uy, un momento increíble que hemos vivido fue precisamente cuando llegué a 10.000 suscriptores e hicimos esa donación eh, de libros a niños de aldeas infantiles y gracias a ustedes recolectamos un montón de libros y luego lo fuimos a dejar eh, con Gloria María Solari, que es una mentora para mí, eso fue encantó. Y otro es cuando dije, voy a ir a la Feria del Libro de Lima, voy a estar en la cafetería con mis cuentos y de pronto vinieron muchísimos de ustedes, fue lindísimo, la pasamos genial, me encantó conocerlos, eso para mí hasta ahora fue uno de los mejores momentos de Latin Lit. Ah bueno, otra cosa que hemos hecho es conocer diferentes autores, diferentes escritores, realmente conoceremos más, ¿no? Bueno, hemos conocido a Renato Cisneros, a Diego Treyes, Juan Manuel Robles, a Laura Restrepo, una de mis favoritas fue con Juan Gabriel Vázquez, siento que esa entrevista salió súper bien. Fue bastante profesional. Siento que se puede aprender un montón hablando con él. Lo último que quería recordar, porque bueno, no nos vamos a poner a ver los 76 videos de estos 5 años, pero algo que me da muchísima nostalgia, de lo que estoy orgullosa, es del Nobel Challenge. Era bien chévere porque hacía reseñas de, de libros de autores que han ganado el premio Nobel. Entonces hablamos de ¿Quién mató a Palomino Molero? de Vargas Llosa, El habitante y su esperanza de Pablo Neruda, Leyendas de Guatemala mala de Miguel Ángel de Asturias. Motivos de San Francisco de Gabriela Mistral y Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Me acuerdo que yo para esto empecé solamente con mi celular, eh, no tenía trípode. Entonces lo que hacía era tenía el juguete de mi gato. Venció este año Gogán, ya tenía 18 años pero tuvo una vida hermosa, aunque lo extraño muchísimo. Bueno, él tenía un... Un juguete, ¿no? Donde se rascaba <risa> Y yo lo usaba como trípode Y a veces yo estaba grabando Y él venía y comenzaba a rascar <risa> Y se movía todo Y tenía que volver a empezar Era súper frustrante Pero no me importaba Porque me moría de ternura con mi gato Y me ponía a jugar con él y todo Y ya dejaba el video para dentro de un rato Bueno, algo que quiero hacer para ustedes en el futuro En este canal Es volver al comienzo Quiero recuperar la esencia de los primeros videos eh, y ahora sé mucho más de literatura entonces siento que puedo hablar mucho más profundamente de los libros así que me gustaría hacer una nueva lista de reproducción con algunos clásicos latinoamericanos con bastante contenido, muchos datos curiosos y por supuesto mucha diversión eso siempre. Podría empezar, por ejemplo, algunas novelas que se me vienen a la mente son El túnel de Ernesto Sábato y Rayuela de Julio Cortázar, que siempre los recomiendo, pero nunca han tenido su propio espacio. Entonces, podría empezar con esos. A partir de octubre, noviembre, porque también tengo que terminar mi tesis de maestría, pero esa es otra historia. A estas alturas, creo que solamente puedo decir gracias. Muchísimas gracias por todo. Han sido cinco años inolvidables y ojalá el canal siga creciendo. De hecho, estamos a punto de llegar a 20.000 suscriptores. Me gustaría mucho llegar a 20.000 suscriptores en el 2020, porque es 2020. Sigamos creciendo juntos y celebremos dentro de algunos años los 10 años de la Tilly. Estoy segura de que si me ayudan podemos lograr muchísimas cosas más. Y miren todo lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos mañana en el en vivo con mi hermana. Que todo les vaya bien. Les desea Mariel. Tschüss.